हाई एवरीबडी दिस लेक्चर इज ऑन बीटा फंक्शन बीटा फंक्शन के जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी वो प्रॉपर्टीज के प्रूफ्स हमको देखना है कि वो जैसे बेसिक प्रॉपर्टी है एक जो है बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल टू बीटा एन कॉमा एम मतलब बीटा में ये जो दो है एम और एन इनकी पोजिशन अगर इंटरचेंज कर देते हैं तभी भी आंसर सेम ही आएगा और ये हमको प्रूफ करना है यूजिंग बीटा का बेसिक फॉर्मूला सो फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा एम कॉमा एन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन जीरो टू वन एक्स टू द पावर एम माइनस वन वन माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स नाउ ये तो था हमारा बेसिक जो था फॉर्मूला था एक्स की पावर है एम माइनस वन जो बीटा एम पहले आया है तो एक्स की पावर एम माइनस वन लिखी और एन बाद में आया है तो वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन लिखा है इस फॉर्मेट में हमको फर्स्ट स्टेप जो करना है वो इस ब्रैकेट को दैट इज वन माइनस एक्स को हमको कोई और वेरिएबल पुट करना है सो लेट इट बी टी सपोज वन माइनस एक्स इज टी सो ऑब्वियसली एक्स क्या हो जाएगा वन माइनस टी कैसे सिंपल से शिफ्टिंग x उस साइड शिफ्ट किया और t को इस साइड ला लिया तो हमारी x की वैल्यू हो गई वन माइनस टी अब इसको करते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड क्योंकि हमने सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं तो डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ता है और लिमिट्स भी चेंज होती है राइट x का की जगह हो जाएगा dx एक्स एंड वन का डेरीवेटिव जीरो एन ये हो जाएगा माइनस डी टी देर फोर डी एक्स बिकम्स माइनस डी टी नाउ चेंजिंग द लिमिट्स वेन x इज जीरो एंड वेन x इज वन एक बार x की जगह जीरो था लिमिट और एक बार वन था वो यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं x की जगह जीरो पुट करते हैं तो t की जगह क्या आ रहा है हमको वन क्योंकि वन माइनस जीरो इज वन और जब x की जगह वन पुट करते हैं तो वन माइनस वन टी की जगह हमको क्या मिल रहा है जीरो मतलब जीरो की जगह वन मिल रहा है और वन की जगह हमको जीरो मिल रहा है अब ये सब जो है वो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं सो बीटा एम कॉमा एन बिकम्स वन टू जीरो इस बार लिमिट इंटरचेंज हो गई वन टू जीरो हो गई एक्स इज वन माइनस टी रेस टू पावर एम माइनस वन एंड वन माइनस एक्स क्या था टी रेस टू पावर एन माइनस वन और डी एक्स की जगह क्या आ गया माइनस डी टी आपको अगर डेफिनेट uh, इंटीग्रेशन uh, पता होगा तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट हमेशा छोटी रहती है छोटी वैल्यू रहती है और अपर लिमिट हमेशा बड़ी वैल्यू रहती है तो हमको इसको जीरो को यहाँ पे लाना है और वन को यहाँ पे लाना है लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है जब हम लिमिट्स uh, की पोजिशन इंटरचेंज करते हैं तो बाहर एक माइनस की साइन आपको हमको अप्लाई करनी पड़ती है तो ये हो जाएगा माइनस जीरो टू वन वन माइनस टी या फिर मैं पहले टी की टर्म लिख लेती हूँ t की टर्म है n माइनस वन और वन माइनस टी एम माइनस वन नाउ डी टी ये है माइनस डी टी और अब आपको पता है ये वाला माइनस अगर मैं बाहर निकालती हूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो बेसिकली मैं यहाँ पे dt कर देती हूँ और ये माइनस साइन यहाँ से हटा देती हूँ अगर मैं ये जो हमारा आंसर आया है इस आंसर को अगर मैं मेन फॉर्मूला से कंपेयर करती हूँ सो इट्स भी सेम है सिर्फ x की जगह हमारा आ गया है t और dx की जगह आ गया है dt इसका मतलब अगर ये फॉर्मूला है m कॉमा एन का तो यहाँ पे पहले पावर में m आया था यहाँ पे n आया था इसलिए m कॉमा एन लिखा था यहाँ पे पहले पावर में n की टर्म आ रही है और बाद के पावर में m की टर्म आ रही है तो हम इसको लिख सकते हैं बीटा एन कॉमा एम एंड हेंस प्रूफ कि बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल टू बीटा एन कॉमा एन सो so, इस तरीके से हमारा बीटा का फर्स्ट प्रूफ कंप्लीट हुआ बहुत बेसिक प्रूफ था सिर्फ इसमें आपको एक फॉर्मूला uh, लिखने के बाद एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि जो भी ब्रैकेट है वन माइनस एक्स उसको पुट करना है टी आप टी जेड जो भी है वो पुट कर सकते हैं लेकिन आंसर हमारा आएगा सेम सो हेंस प्रूफ दैट बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल टू बीटा एन कॉमा एम इसके बाद के प्रूफ में मिलते हैं सो दिस इज़ वन मोर प्रूफ ऑफ बीटा फंक्शन बीटा फंक्शन के ये प्रूफ में बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल टू बीटा एम कॉमा एन प्लस वन प्लस बीटा एम प्लस वन कॉमा एन ये प्रूफ करना है सो टेकिंग आर एच एस बीटा एम एन प्लस वन प्लस बीटा एम प्लस वन कॉमा एन अब इसको हमको बेसिक बीटा की जो गैमा रिलेटेड प्रॉपर्टी है उसमें पुट करना है विच इज बीटा एम प्लस एन इज इक्वल टू गैमा एम 
गैमा एन अपॉन गैमा एम प्लस एन ये हमको पता है अब इसमें पुट करना है तो ये हो जाएगा गैमा एम गैमा एन प्लस वन क्योंकि एक टर्म यहाँ पे एम है एक टर्म यहाँ पे एन प्लस वन है और यहाँ पे हो जाएगा गैमा एम प्लस एन प्लस वन देन सिमिलरली इसको भी वैसे ही करना है ये हो जाएगा गैमा एम प्लस वन गैमा एन अपॉन गैमा एम प्लस एन प्लस वन अब यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए अगर डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो मैं न्यूमरेटर ऐड कर सकती हूँ डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखूंगी एम प्लस एन प्लस वन और न्यूमरेटर को कर दूंगी ऐड गैमा एम गैमा एन प्लस वन प्लस गैमा एम प्लस वन गैमा एन नौ हमारे पास और एक प्रॉपर्टी है गैमा फंक्शन की वो थी गैमा एन प्लस वन इज एन गैमा एन मतलब गैमा एन के साथ अगर प्लस वन रहा तो वो टर्म को हम लोग गैमा के बाहर और एक बार अंदर लिख सकते हैं सो so, यहाँ पे ये टर्म है गैमा एन प्लस वन ये टर्म है गैमा एन प्लस वन और यहाँ पे भी आया है एक प्लस वन डिनोमिनेटर में भी तो उसको वही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं हम लोग तो हो जाएगा गैमा एम जो पहले वैसे ही था गैमा एन प्लस वन का हो जाएगा एन गैमा एन देन सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा एम प्लस वन का पहले गैमा एन लिख देती हूँ मैं ये वाला और गैमा एम प्लस वन यानी एम गैमा एम और सिमिलरली यहाँ पे एम प्लस एन को मैं वो प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ तो एम प्लस एन गैमा एम प्लस एन नाउ यहाँ पे दोनों प्लस के दोनों साइड में देखेंगे तो यहाँ पे गैमा एन गैमा एम कॉन्स्टेंट सेम है और गैमा एम गैमा एन यहाँ पे दोनों तरफ सेम है तो मैं उनको कॉमन निकाल सकती हूँ गैमा एम गैमा एन कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में बचेगा ये वाला एन प्लस ये वाला एम एम प्लस एम एन प्लस एम किया नौ एम प्लस एन गैमा एम प्लस एन अब यहाँ पे ये ब्रैकेट एम प्लस एन की ये ब्रैकेट एम प्लस एन की हो गई कैंसल और हमको मिलता है गैमा एम गैमा एन अपॉन गैमा एम प्लस एन ये कैंसिल करके ये मिलता है और अगर ये फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं सो इट इज बीटा एम कॉमा एन जो है बीटा एम कॉमा एन का फॉर्मूला राइट right? तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये जो था आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस हेंस प्रूफ इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग मिलते हैं सो हियर इज अ थर्ड प्रूफ ऑफ बीटा फंक्शन बीटा एम प्लस वन कॉमा एन इज इक्वल टू एम अपॉन एम प्लस एन बीटा एम कॉमा एन नाउ टेकिंग एल एच एस बीटा एम प्लस वन कॉमा एन इसको हम लोग गैमा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं गैमा एम गैमा एन अपॉन गैमा एम प्लस एन का तो ये हो जाएगा बी गैमा एम प्लस वन गैमा एन अपॉन गैमा एम प्लस एन प्लस वन अब इसको अप्लाई करेंगे गैमा की प्रॉपर्टी तो ये हो जाएगा गैमा एम जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम किया था सेम वही प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज़ करना है गैमा एम प्लस एन अब ये अप्लाई करने के बाद में एम अपॉन एम प्लस एन सेपरेट निकाल लिया और सिर्फ इतनी टर्म को देखा सो इट इज़ द फॉर्मूला फॉर बीटा एम कॉमा एन दिस वॉज वेरी सिंपल प्रूफ और ये हो गया हमारा प्रूफ इज इक्वल टू आर एच एस हेंस प्रूफ सो जल्दी इसके बाद के और एक प्रूफ में मिलते हैं वो बीटा फंक्शन से रिलेटेड प्रूफ है लाइक करिए सब्सक्राइब करिए बेलाइकॉन प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए बाय फॉर नॉट टेक केयर